तो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेस्ट अ चेकलिस्ट चेकलिस्ट से मुराद वो चीज होती है कि अगर आपके पास एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो यू डोंट वांट टू रीराइट एवरी स्टेप अगेन फॉर एवरी एवरी प्रोजेक्ट यानी अगर फॉर एग्जांपल वेब से रिलेटेड ही दो प्रोजेक्ट्स आ गए हैं तो बहुत सारी चीजें या बहुत सारे स्टेप्स दोनों प्रोजेक्ट्स में कॉमन होंगे डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन यानी अगर फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट आया है तो उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट होगी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट आ गया वेब का ही तो उसकी डोमेन हो सकता है डिफरेंट हो लेकिन बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो कि कॉमन होंगे मतलब डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस होगा वो अमूमन कॉमन ही होता है फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेजिंग सर्वर से जब आपने अपने लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपने क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं या आप यूं समझिए कि जब आपने आपने क्लाइंट को कोड हैंडओवर करना है तो क्लाइंट को कोड हैंडओवर करने से पहले इंटरनली आपने क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है क्या आपने स्मोक टेस्ट रन करने के नहीं करने रिग्रेशन अगर रन करनी है तो कैसे रन करनी है जब आपका प्रोडक्शन पे कोड और ट्रांसफर हो जाएगा तो आप, आप किस वक्त क्लाइंट को बोलेंगे कि जी आपकी तरफ से गो अहेड है यानी सॉर्ट ऑफ इस रंग चीजें यानी चेकलिस्ट या टेस्ट चेकलिस्ट से मुराद ये है कि वो सारे स्टेप्स आप डॉक्यूमेंट कर लें जो ए जो रिलेटेड प्रोजेक्ट से लिंक है मतलब हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए यानी कतन ऐसा नहीं होता कि हर मरतब कोई बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट आ जाए ऐसा नहीं होता देर इज यानी या तो वेब बेस होगा या डेस्कटॉप होगा या कोई आपकी एपीआई होगी या मोबाइल होगी मतलब या कोई ए बेस्ड होगा यानी आपके यू कैन यू कैन लिमिट द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट अगर और, और अगर आप प्रोजेक्ट की नेचर को लिमिट कर सकते हैं लाइकवाइज आप वो स्टेप्स भी लिख सकते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सेम है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल अगर दस प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो दस प्रोजेक्ट फ्रॉम ए टू जी ही डिफरेंट है ऐसा नहीं होता दिस इज दिस इज दिस इज टोटली इन प्रैक्टिकल सो चेकलिस्ट से मुराद ये या टेस्ट चेकलिस्ट से मुराद ये है कि you 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 note down all the common steps in one checklist और जैसे मैंने आपको बताया कि deployment का process code handover का process production के handover का process या आपने कुछ privileges को verify करना है ये ये जितनी भी चीजें होती हैं irrespective of the nature of the project ये step perform होने ही होने हैं मतलब जब आपने client को ये बोलना है कि जी the code is now secure and is now finally handed over to you iska kya matlab hai isse murad ye hai ki aapne code ki repository ko check kar li hai aapne ye check kar li hai ki jo jo production level ke users hai unko unki unka jo admin hai usko code ke upar access maujood hai jo developers hain unko aapne for example a code se ya jo code ke repository hai usse nikal di hai and so on ye steps chahe aapka aapka web based project ho चाहे आपकी मोबाइल ऐप हो चाहे आपका डेस्कटॉप का प्रोजेक्ट हो किसी ही भी तरह का प्रोजेक्ट हो ये स्टेप्स कॉमन है तो अमूमन कंपनीज ये करती हैं कि बजाय हर प्रोजेक्ट के लिए हर स्टेप दोबारा से लिखें ये दे ट्राई टू डेवलप अ सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट नाउ अगेन चेकलिस्ट इज नॉट अ फंक्शनल टेस्ट केस ये टेस्ट केस नहीं होता यानी आपने इसको आपने टेस्ट केस या यूज केसेस को आपने आपने मिक्स नहीं करना ये एक ओवरऑल बिहेवियर का नाम है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डिसाइड फंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जब आपने आपने कुछ कॉमन स्टेप परफॉर्म करनी है टू 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 हैंड ओवर द प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल या अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी तो आप कुछ जर्नल स्टेप्स डॉक्यूमेंट करते हैं वो जो जर्नल स्टेप्स होते हैं ना वो बेसिकली आपकी आपकी चेकलिस्ट होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग तो ये कत अन फंक्शनल टेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा ये मैं एक जर्नल बिहेवियर ऑफ हैंडिंग ओवर द कोड और हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट और क्लोजिंग द प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं